Сегодня 12 октября 2012 года. 14 числа, 14 октября у нас выборы. Здание сельсовета. Никакой информации о выборах нету тут. Деревня Шушнур. Информационный стенд рядом с администрацией деревни Шушнур. Никакой информации о выборах нету. Вообще никакой. А вы знаете, что будет 14 числа? Не скажете? Что будет? А? Все знают, да? А как за кого голосовать будете? Председателем был. По тепло и сети сейчас. А -а -а. И что вам помогает тут? Жить. А вы. В смысле, он вам какие-то условия жизни улучшает или чего? Нет? Или вам сказали так голосовать за него? А глава Красоканского района Гинмулин как вам что-нибудь помогает, содействует, улучшает вашу жизнь? Как вы относитесь к этому товарищу, то есть господину? Никак, да? Вы его не знаете? Ну, видела на собрании, но... Ну как, толку нету, да? Я это не могу сказать. Ну правильно, лучше не говорить. А почему у вас нету информации о выборах вообще тут в деревне нигде? У вас здесь объявление или стенд висит, что выборы будут 14 числа? Висела, а где висела? Возле школы обычно. Там. Ну, а там ничего я не нету, видел, да? нету. Я вот сюда приехал, я хочу узнать, когда выборы, где выборы, и никто мне в школе, школе будут. Да? А вот само, на самой школе почему не написано? Всегда написано было, почему-то нет. Ну вот. Значит, у вас тайное голосование будет, да? Нет. Школа деревни Шушну. Здесь должны пройти 14 октября выборы. Но никакой информации нету. Зайдем внутрь и спросим. Почему? Да, вот. Почему нету? Все-таки мы обнаружили информацию о выборах, но не на центральной улице. Вот. Ну, слава богу, нашли. Почему флаг Единой России, а не, предположим, КПРФ или Яблоко, или Справедливой России? Не, а вот... По, к чему приказу это все сделано? Почему вот мальчики, даже не понимая, что, что это такое, на фоне этого флага фотографируются? Почему чиновники, члены Единой России используют вот этих детей в своих агитационных вот этих материалах? Ничего не готово. Ничего не готово. Нет, мы сейчас вот собираемся, кабинку собрали, вот уже все, новую кабинку. Готовность ноль. Вообще ничего нет. А? А почему я не могу ходить? Нет. Могу. А потому что у вас ничего не готово. Вывесок нету. В деревне вообще, деревне вообще никакой информации нет. Указателей нет, ничего нет. Все будет, Ну почему выбор это. Вы, 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 выбор это. Я уже представился тут, кому следует. Ага. Я... А зачем мне разрешение? Я уполномочен это делать. И я имею пишут вот. И как бы должен фиксировать. Убери, убери. Почему? Уберите Почему? Зачем вы так что-то снимаешь? Ну, как хочу. 
чего я должен убирать, почему я должен убирать. Мы пришли, тут не было человека, который обязан принять нас в часы нас работы есть дежурные. Дежурные, дежурные, дежурные нас не зафиксировал. Почему мы ждем? Положенные часы пришли. А вы оставили свое удостоверение и ушли. Ну, нехорошо, нехорошо. Почему? Ну, как это? Не Будем искать нарушения, потому что у вас кругом нарушения тут. Ладно. Шли за бланками, потому что бланки не готовы у них даже, чтобы за нас зарегистрировать как наблюдатели. Ну, как так можно жить? Мы живем в российском государстве или где мы живем? В байском государстве. Вот так вот. А то, ну и шариков тоже нет. Больше часа ждем регистрации зарегистрировать наши бумаги наблюдателей. У них ничего нет. Вот. Древний Шушнов. Как тебя зовут? Как тебя зовут? О, видишь, говорит. В итоге, посетив избирательный участок деревни Шушну, мы пришли к выводу, что деревня не готова к выборам. Отсутствуют информационные какие-то объявления, указатели, что будут проходить выборы. Вывеска висит только в одном месте, на входе в школы, которая находится вход вообще с другой стороны деревни. В центральной улице никаких, никакой информации не наблюдаем вообще. Только гуси и трактора. Да, кроме гусей ничего нету. На сельсовете тоже ничего нет. Пусто. Универсальный магазин. Тоже никакой информации нет по выборам. Чего там? Магазин. Ну, магазин, да? Нету. Там тоже магазин, там тоже нету информации. Ну, короче, нигде нету информации. Правление тоже нету информации.